Hi everyone, welcome to yet another episode of Vedantu Master Talks. Today we have a very special episode, especially for the medical aspirants. So on the special demand of all our medical aspirants, today we have with us the toppers of none other than AIMS exam. So I am super happy to introduce to you two stalwarts, two toppers, two amazing guys who would share with you their tips, their tricks and a lot of stuff which they have learned and they would love to address some of your queries. So I am super happy to introduce to you today Elisa. She is AIMS All India Rank 1 in 2018 and along with Elisa we also have Oshin. Oshim is AIMS All India Rank 4 from 2015. Elisa and Oshin, welcome. And of course, last but not the least, in fact, the star of the show, we have also Anand sir. Anand sir has been mentor to countless of students, including them, and he will also help us share his insights for the medical aspirants. So welcome all to today's show of Vedantu Master Talks. Today we are having this special episode only for medical aspirants. Super excited. Thank you, Vamsi. <laughs> yeah, super All excited. Right. So, in fact, you know, the first and the most important question we receive from all and every medical aspirant is, how do we decide whether we should take up medicine? I would like to start off by asking you guys, what was your inspiration to take up medicine? So, Elisa, I would like love to start with you. Basically, koi particular to thani like, uh, firstly, I love bio, so uh, this was one of my inspiration that I have to take medicine. And also, thoda doctor profession dekhne se achha lagta like society me doctors hain. So, iske karan bhi one of the reason tha aur thoda teachers ne motivate kiya to take medicine. So, was interesting. Oshin, what was your reason? Tha? Basically, for me, it started quite early, way back when I was in class 2, mm -hmm. uh, when I had a talk with my mom that, uh, uh, that I was, uh, what would I become mm -hmm. when I grow up. She said that uh, for becoming a doctor, you would have to study the most. Mm -hmm. So, actually, I was <laughs> motivated way back then, and mm -hmm. as my both the parents are doctors, so uh, yeah, the, the, pr the medical profession, especially, he was me for interesting. Yeah. So, you second class. Se yeah. Anand, a question is that you have to decide that you have to take medicine. You have to take a lot of engineering and medical children. So, what do you think about medical children? So, what do you think about your tip or your pointer? What do you think about your point? What do you think about your point? In India, the factor is that if you have a doctor, you have a doctor, you have a doctor. Typically, वहाँ पे expectation उनके बच्चों से होती है कि वो doctor बने and uh, apart from that, uh, the rest of the family, it's it's really difficult choice. Uh, most of the students I have seen that they don't uh, like maths in 10th standard and that's the reason they take up bio. But it should not inherently be. And to decide that, one should understand that it's a very long journey, medicine is, and that requires huge level of commitment. If until unless you are ready to give that commitment, you should not take up that profession, but if you are committed, uh, like these students were, so definitely that profession is for you. So, marks ke basis mein decision to nahi lena chahiye. Yes, sir. Mm. Yes, sir. Bilkul, bilkul. It, it has been four years for me uh, down uh, into the line, and uh, medical profession is actually uh, way too long. It takes around ten to eleven years if if you have to come out as a super specialist, and uh, you have to give various uh, lots of exams. So. The passion should be the core uh, thing which guides you into this profession. Mm -hmm. Not just uh, your, uh, maybe <laughs> your weakness in maths uh, should lead you to this. You should have a passion for uh, becoming a doctor. That that should be the main uh, motivating force. Sorry, but I remember when I decided what I was doing, so my diagram was not good at all. So, I didn't choose maths. You don't have to do it. <laughs> no, no, I, I remember, in fact, uh, the first uh, medical student that uh, I interacted with, Amit, uh, he was brilliant at maths and still he chose uh, medicine and that was the first year where in, I went ahead and I actually motivated him not to take bio and in fact moved to engineering. That was my uh, goal at that time, right? So, he was extremely good and I had a long, long discussion with him that why he has uh, taken uh, medicine. And he said that, sir, I want to become a doctor and I am really passionate about it. And we just discussed at length uh, the uh, you know pros and cons of becoming a doctor and uh, vice versa uh, 
taking engineering at that point of time and when i saw his dedication and commitment i knew that he will become a great doctor and definitely uh, he got all india rank 7 uh, he was before uh, oshin and uh, then got all india rank 1 in uh, the final pg exam so so that's been achievement and he is really liking it today so and same same for these kids but in fact a lot of people talk to oshin uh, regarding taking up engineering because he was also brilliant at math and in fact every kid who enters into these top uh, top medical colleges they are brilliant at maths it's not that they have actually they are, uh, don't like maths but it's their inherent choice and that should motivate them so basically the point is the passion is the most important yeah. thing here very interesting how early did you guys start preparing uh, eliza i'll start with you when did you start preparing for these exams in 9th and 10th i was not that motivated so in 9th and 10th i used to study regularly only about the topics but i used to like explore the topics which i liked mm -hmm. so if, but particularly in plus when i started preparing for aims like my goal was aims so i started for it question aapne kab se start basically uh, the preparation for uh, medical competitive exams i started formally in plus one but uh i was uh, i was actually mentored by uh, sir uh, way back uh, from class 8 so in a way it was a five year long journey for me and uh, the the basic uh, the final uh, push uh, i got uh, at in plus 1 interesting now uh, shifting gears to your plus 1 and plus 2 which are the more intense you know years तो वट वॉज योर स्केड्यूल तो टिपिकल स्केड्यूल क्या होता था हाउ मेनी आवर्स डिड यू यूज टू स्टडी और वॉज दिस सेम थ्रू आउट और यूज टू चेंज कि पहले ज़्यादा कम फिर बाद में चेंज तो लाइक टू स्टार्ट विथ यू इन प्लस वन आई स्टार्टेड वेर अराउंड जस्ट थ्री टू फोर आवर्स अ डे एंड इट वेंट ऑन टू अराउंड सिक्स टू सेवन आवर्स इन दी एंड एंड basically i would point out that uh, the uh, the number of hours is not actually that important uh, you have to complete your topics uh, uh, have sufficient problem solving uh, sufficient number of questions you have to solve and it comes naturally there's there needn't be a definite schedule as to say that uh, you have to study two hours each day for each subject that 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 sort of rigidity actually uh, puts a constraint that that what uh, i felt very interesting yeah there is what was your schedule like i used to study regularly uh, four to five hours each day then uh, it went to approximately five to six hours in plus two in the end uh, i used to study in the morning because i loved the atmosphere at that time and uh, also like uh, ocean said that it is not that rigidity uh, which will give you the constraint so i i used to study like uh, the topic i felt that i am weak in this so i used to give more time to that and have more conceptual view for that topic very interesting i think that's a great point guys because i'll tell you what the maximum question we used to get is ki aims mein aur medical mein agar top ranks mein aana hai one like single digit ranks mein aana hai तो ना बारह घंटे पढ़ने पड़ते हैं पंद्रह घंटे पढ़ने पड़ते हैं सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस यू नो प्लीज यू नो मेक अ स्ट्रॉन्ग नोट ऑफ दिस यू हैव एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू द देमसेल्स आर सेइंग दैट इट इज नॉट दैट टेन आवर्स ट्वेल्व आवर्स यूज टू स्टडी क्वालिटी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट सो आई थिंक यू नो दिस इज अ वेरी कॉमन थीम आन एन सम ऑफ द अदर मास्टर टॉक्स ऑल्सो द सेम थीम केम अबाउट दैट क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वान्टिटी so it's a very relevant point happy to get that reinforced anand since you have seen other students also so is there something which is a pattern with all of these right and typically what would you suggest for other medical aspirants who are watching this how should they be pacing their schedule from 11th standard to 12th standard and before the exams so typically with the medical aspirants there is one uh, you know problem that i have seen and uh, i won't say a problem but i have uh, i can say pattern and that pattern is that they practice lot of questions and they practice because they feel until unless they have practiced those questions they will not be able to solve that particular type of problem in the exam and that is a pattern with most of the medical aspirant and uh, that is i won't say is a right pattern because once you start uh, getting habituated to that then psychologically for every exam you feel that you have to practice lot of questions and that uh, is uh, almost putting you in a cycle which is a catch 22 situation and you are never able to come out of it so it's always better to focus on the concepts and then definitely at the end if you remember the formula it will uh, fasten up your speed in the exam but uh, it will 
solving lot of problems will not help you so i think concepts are extremely extremely important and uh, different subjects have a different approach in uh, the medical exams and i think yes uh, concepts they should focus and then at the end when they are preparing towards the end revising the entire thing uh, from october till may or april uh, so that time they should be focused on typically uh, revising the formulas fa uh, fastening up the speed so that is the time when they should do that and during till october when they are in 12th standard till that time they should focus only on concepts so guys one uh, question which we asked you know which we get asked a lot is of the four subjects which are there typically medical aspirants face a lot of issue with physics right it's, it's it's something which is you know massively asked okay how do we cope up with physics i think majority of the reason why students ask it is also because maths is not there in 11th and 12th so the exposure to maths is limited and there are a lot of questions in physics which has an application of mathematics so would love for you to answer this that how do you go about coping this right and any strategies which the you know the aspirants can follow which can make this you know physics little bit easier for them so ocean uh, would love to start with you on this basically uh, what happens is that uh, we have certain uh, mathematical applications like trigonometry calculus which are specifically taught in uh, plus 1 and plus 2 to non medical students yes. but it has a lot of application in uh, physics uh, uh, including medical so kya hota hai ke shuru ke ek do mahine jab uh, plus 1 mein physics shuru hoti hai to zyada time dheere dheere se in pe hi build uh, karna chahiye okay. uh, mathematical skills pe aur jo shuru ke chapters hain kinematics uh, uh, force to un pe actually uh, it requires uh, more time uh, into them and because these are certain topics the mathematics and the uh, initial kinematics and force that that are that have their applications throughout uh, the two years right. in physics okay. so i would uh, i would think that uh, uh, starting slow initially and uh, having a good grip over the basics in physics mm -hmm. helps a lot is a what would you add to this uh, like uh, आई थिंक लाइक अप टू टेन जो भी हमें मैथ्स पढ़ाई जाती है और वो इतनी सफिशेंट होती है कि लाइक like, हम थोड़ा सा प्लस वन में स्टार्ट कर सकते हैं तो mm. मतलब स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता mm. तो फिर प्लस वन में स्टार्टिंग में हाँ जैसा कि बताया ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए तो इट विल हेल्प इन लाइक काइनोमेटिक्स एंड ऑल डेट और जो मैकेनिक्स होता है वो मेजरली कैलकुलस पे ही बेस्ड होता है कैलकुलस और दिस थिंग्स ट्रिग्नोमेट्री पे ही सो so, फिर uh, मतलब जब मैकेनिक्स का बेस बिल्डअप हो जाता है तो फिर फिजिक्स लाइक like, quite easy ho jaati hai uske baad right so anand uh, what would you answer a typically the question comes is ki sir jahan bhi wo integration ke symbols so d by by dx aa jata hai <laughs> wahan par bilkul bilkul you know uh, dar lag jata hai so how would you how would you you know uh, you know counsel them that how do they address this issue so first of all na maths ka lena ya nahi lena if you have maths or you do not have maths in 11th or 12th uh, does not affect uh, the question that you are asking so kai bacche iski wajah se maths lete hain so that maths will help but uh, the starting portion is trigonometry and calculus in physics and this is not there in the starting of maths in 11th standard so uh, calculus comes in 12th so uh, i recommend what poshin has already uh, said to the viewers that uh, start slow and build your basics in this particular topic especially trigonometry and calculus and uh, until unless you get the grasp of that do not go ahead bhali 2 mahine lag jaye but aap is pe basic karo because physics is the basic differentiator mm -hmm. nahi to bachcho ko maine dekha hai ki wo yaad karne ki tendency rakh lete hain mm -hmm. ki calculus ko bhi yaad kar lenge mm -hmm. aur kuch kuch formula yaad karke isko yahan pe apply karenge isko yahan apply karenge and because of that puri physics na wo aise hi jate hain ki jab tak maine bahut sare problem nahi kare jab tak maine yaad nahi kiya is type ki variety तब तक uh, मेरा कभी भी फिजिक्स में नंबर नहीं आएगा मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ वन ऑफ माय वेरी फर्स्ट स्टूडेंट वाज माय सिस्टर इन द वेरी स्टार्टिंग ईयर ऑफ लक्ष्य एंड वो 2006-7 में थी और वो उसने कोचिंग ट्वेल्थ कहीं और से किया हुआ था तो शी वाज ड्रॉप इट उसकी टेंडेंसी थी कि वो हर चीज को याद कर लेती थी सो वेन आई यूज टू टीच हर की ये वाला कॉन्सेप्ट इस तरीके से होगा वो दिन नहीं इसका फॉर्मूला बता दो मुझे एंड उसके चक्कर में फिजिक्स का जो डर था उसका वो निकलता ही नहीं था ऑल दो शी वॉज एबल टू गेट अ गुड रैंक बट स्टिल शी स्ट्रगल्ड अ लॉट 
एंड आई कुड सी दैट फिजिक्स है ना उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था एंड आई कैन रिलेट टू द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग दैट नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स हुआ प्रिपेयरिंग फॉर मेडिसिन डेफिनेटली फेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स हुआ वॉचिंग कि पहले तीन महीने भी लग जाए ना जस्ट फोकस ऑन दिस मैथमेटिकल पार्ट ऑफ फिजिक्स तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी पूरे फिजिक्स में आनंद ये मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द फिजिक्स रोशन और तुमने दोनों ने बोला है ये कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चे लाइक एनी यू नो एनी सजेशंस अराउंड वेयर दे कैन प्रिपेयर दिस फ्रॉम इनफैक्ट हर फिजिक्स की किताब में शुरुआत ही इनसे होती है बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स सो इट्स इट्स जस्ट स्टैंडर्ड एंड एवरी वन इज टॉट अबाउट दिस बेसिक थिंग इज दैट यू हैव टू हैव अ गुड ग्रेप ओवर दिस सो दैट इट डजेंट मतलब मुश्किल बाद में ना हो काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा द बेटर अप्रोच इज दैट दे शुड आस्क वॉट वॉज दी कॉन्सेप्ट बिहाइंड कॉन्सेप्ट यूज बिहाइंड दिस क्वेश्चन फार्मूला तो ओवर टाइम याद हो जाते हैं सो बेसिकली वन ऑफ द की यू नो टेक अवेज इज कि फार्मूला नहीं हम याद करें बट अप्रोच शुड भी कि बेसिक कॉन्सेप्ट से हम बिल्ड करें फार्मूला याद करते रहेंगे तो टिपिकली इन दिस बिग एग्जाम्स द क्वेश्चन नॉर्मली डजेंट कम विद डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन वाले दे कम फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टेज एंड दैट प्रैक्टिस दैट हैबिट शुड हैपन फ्रॉम द डे वन विच इज जब प्लस वन शुरू कर रहे हो तब से इनफैक्ट वन पॉइंट आई वुड लाइक टू एड हेयर इज इन बच्चों को तो बहुत दिन तक हमने ऑब्जेक्टिव की किताब करने ही नहीं दी थी फिजिक्स में इनफैक्ट वी आस्ट देव टू सॉल्व एच सी आर्मा काइंड ऑफ बुक विच इंजीनियरिंग स्टूडेंट सॉल्व सो once they get a knack of it because objective say you just narrow your approach in fact and on that we have actually a very specific question would you brought that point mm-hmm. up let me ask that question mm-hmm. that when should these guys right all the medical aspirants start with the objective orientation <coughs> because in schools the exams are not objective especially in biology geology and botany those are definitely not objective काफी लिखना होता है उसमें but then these final exams which is neat and aims and others are objective so a question asked is should i start preparing from objectives from day 1 or should i keep on doing that subjective you know questions then when should i do the objective questions so would love you to start off uh, with this and uh, so abhi jaisa main bata raha tha ki kisi bhi subject mein wo physics ho ya botany ho zoology ho uh, ya chemistry ho aap को कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है एंड इनफैक्ट सेम थिंग एलिजा ने भी कहा है ओशीन ने भी कहा है कि कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो और कॉन्सेप्ट में ना देर इज नो बाउंड्री जैसे आप ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाते हो तो आप कर क्या रहे हो एसेंशियली आप याद करने की कोशिश कर रहे हो विच इज गुड बट वो लास्ट के छः आठ महीने इज मोर देन एनफ टू फॉर एनी स्टूडेंट टू रिमेंबर दी कॉन्सेप्ट सो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना बहुत जरूरी है और ऑब्जेक्टिव तो हम कभी भी पिक कर सकते हैं and if you are a part of any coaching institute uh, or you are taking any tuition so every month they have at least couple of exams to us exam ke through aapki objective ki practice waise bhi ho rahi hai yeah, that's sufficient uh-huh. that's sufficient enough to start with uh, once you complete your syllabus around the month of september or october in plus 2 then then you have to practice objective for the next 4 to 5 months so basically dheere uh, dheere uh, jo do do hafte baad hote hain tests to unse काफी रहता है इंटरेस्ट द मेन फोकस शुड बी ऑन द कांसेप्ट्स कमिंग टू द सब्जेक्ट्स अगेन हमने फिजिक्स की बात करी बट सिमिलरली बायोलॉजी है केमिस्ट्री है बायोलॉजी में जियोलॉजी बॉटनी है राइट काफी स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि इसके अंदर ना रटने की जरूरत पड़ती है राइट right? तो इतनी सारी चीजें याद कैसे रखें राइट एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है क्या और अगर ऐसा है तो हाउ डिड यू गो अबाउट यू नो एड्रेसिंग दिस इशू you know anyone eliza you would like to uh, yeah start off on this like physics mein uh, i used to like uh, firstly concepts pay kar lete the to uske baad question practice itna zyada ho jata tha ki like formula to uh, learn ho hi jate the to physics mein koi learning ki problem to nahi hoti chemistry mein majorly inorganic mein problem aati hai ki jo learning ki aati hai that's matlab uske liye bhi aisa hota hai ki koi bhi cheez aisa nahi hai ki aapko sirf learn karni hi padegi it's like uske liye bhi concepts hote hain usko aap dhyan rakh sakte ho and after that uh, when you read it uh, many times then wo remember ho hi jati hai and for biology uh, it's like usme bhi concepts aap learn karni hota hai lekin usme kuch information hoti hai jo aapko yaad karni padti hai to we matlab wo to yaad karni padegi to koi 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 tip dijiye kaise aap yaad karte the itni sari cheeze mere liye to biology mein majorly rehta tha ki thoda learning mein problem rehti thi thoda remembering mein 
तो मैं बायोलॉजी को रेगुलरली लाइक रीड करना जो भी चीज लग रहा है कि हाँ इसको मैं पीछे लैग कर दूंगी तो उसको दोबारा से एक बार रीड कर लिया थोड़ा रिविजन रेगुलर रिविजन से नो डाउट रिविजन रेपन इज रिक्वायर्ड बट शुरुआत में अगर आप उसको एक तरह से बर्डन की तरह ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा सो द वे आउट इज टू लिव विद बायोलॉजी बिकॉज आगे मेडिसिन में भी यू हैव टू हैव यू हैव द बायोलॉजिकल सब्जेक्ट्स ओनली सो इंटरेस्ट डेवलप करना इज द की अकॉर्डिंग टू मी बाकी रिविजन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड चार पाँच बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप हो जाएगा याद बट वही है ना कि अगर प्लांट्स या एनिमल्स के नाम याद करने हैं तो आप लिस्ट बना लेंगे सौ की उसको रट्टा मारेंगे तो वो तो फिर वही सोशल स्टडीज की टाइप तरह हो जाएगा तो उसका कोई पॉइंट नहीं है तो गेटिंग अ फील ऑफ द सब्जेक्ट बायो में भी अच्छा आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो अगर एक बार ही फील आ जाए ना तो काफ़ी चीज़ें इंसान हो जाती हैं अपने आप याद होने लग जाता है There are so many books to follow, right? You know what book to follow, what not to follow. So, what did you used to follow for your exam? And any recommendation for aspirants on what should they follow? Uh, baseline, so like uh, for NCERT was the baseline. फिजिक्स के लिए लाइक एन सी आर टी है सम टॉपिक्स जो और बुक्स में नहीं होते सो एन सी आर टी को पढ़ना गिव्स अ एच टू फिजिक्स एंड कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन भी होती है जो पर्टिकुलरली और बुक्स में नहीं होती एंड डेट इज आज इन द एग्जाम एज एज एन रिजर और एनी क्वेश्चन सो फिजिक्स के लिए एन सी आर टी पढ़ना इज अ एच एंड ऑल्सो आई स्टडी पर्सनली आई लाइक एच सी वर्मास थ्योरी एंड इट्स क्वेश्चन बिकॉज वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली अच्छा फ्रेम था और थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्टेड उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं सो एच सी वर्मा मुझे पर्सनली uh, पसंद था और केमिस्ट्री uh, में इनऑर्गेनिक के लिए एन सी आर टी सफिशेंट उसमें इनफ इन्फॉर्मेशन भी होती है एंड यू कैन रिमेंबर द थिंग्स मतलब इतनी होती हैं कि आप याद कर सकते हो उनको और उनका मतलब केमिस्ट्री uh, के लिए एन सी आर टी इज इनफ एंड बायोलॉजी के लिए भी एन सी आर टी में जो इन्फॉर्मेशन है uh, वो तो होती है कि याद करनी है एंड ऑल्सो मतलब कुछ रेफरेंस बुक्स साथ में हो सो यू विल गेट मतलब सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मतलब इंटरेस्टिंग भी होते हैं एंड ऑल्सो यू लाइक दिस सो गैस एनी थिंग यू नो स्पेसिफिकली यू गैस डेड फॉर दिस जी के एक्चुअली आफ्टर आफ्टर ट्वेंटी सिक्सटीन एक्चुअली वी आर हैविंग लाइक टेन क्वेश्चन ऑफ जी के एंड टेन क्वेश्चन ऑफ मेंटल एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी सो दैट दैट ब्रिंग्स डाउन दी क्वेश्चन लोड इट वॉज नॉट लाइक मतलब पर्टिकुलरली बहुत स्पेशल नहीं था लाइक मेंटल एबिलिटी वेरी जनरल लाइक जो हम थोड़ा पढ़ते हैं टेंथ तक एंड ऑल्सो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होता ही है एंड वो मेंटल एबिलिटी वॉज डेट ओनली बट जी के के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा रीडिंग की जरूरत नहीं है लाइक कुछ क्वेश्चन होते हैं जो साइंस बेस्ड ही होते हैं तो जैसे आपने बायो पढ़ा है और फिजिक्स पढ़ा है उससे रिलेट करके बहुत साइंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जीके के वन टू टू क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो तो जो बच्चे होते हैं सेवन टू एट क्वेश्चन वो अगर ज़्यादा मतलब हैबिट नहीं है पढ़ने की तो भी मतलब यू कैन लीव बट आई माई सेल्फ स्टडी इट इन द टाइम बिटवीन द नीट एंड एम्स उस टाइम लाइक आई फोकसड ऑन एन सी आर टी एंड कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो ऑन लिटल बिट ऑफ जी के लाइक सो बेसिकली आपका पॉइंट ये है कि देर इज नो स्पेशल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस मेंटल एबिलिटी और जी के ये हो जाता है एंड जस्ट बिट ऑफ सर्टन लास्ट फोर टू फाइव मंथ करेंट अफेयर्स द लास्ट द लास्ट मंथ बिटवीन नीट एंड एम्स Okay. That helps. Yeah, okay. helps. You've got certain manuals होते हैं और करंट अफेयर्स के तो एक बार उसको एक स्कीमिंग से की हो तो हो जाता है सबसे हो जाता है सो गाइज स्पेशली फॉर द व्यूअर्स फॉर वॉचिंग इट एट अराउंड दिस टाइम वेन एग्जाम सीजन इज जस्ट राइट अराउंड द कॉर्नर देर आर लॉट ऑफ टेस्ट विच यू नो ऑल ऑफ यू गाइज हैव सेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एट द लास्ट फ्यू मंथस राइट सो लेट जस्ट गो मोर डीप इन टू विट एंड लेट इज डिस्कस दट हाउ डू यू रिकमेंड दिस स्टूडेंट शुड गिव दिस टेस्ट हाउ मेनी टेस्ट यू नो पर वीक और यू नो पर मंथ एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हाउ डू यू एनालाइज दिस टेस्ट राइट सो यू नो जस्ट वुड लव टू अंडरस्टैंड हाउ डिड यू यूज टू डू and anand then would love to also understand from you that what would be your common recommendation for the aspirants sure. now right so ocean would love to start with you yeah over the course of uh, plus 1 and plus 2 we had uh, fortnightly tests which covered uh, the topics which were taught uh, to us in the last uh, week or so okay. and as the syllabus uh, was completed in uh, the month of october mm-hmm. plus 2 we had uh, part tests to begin with for uh, revision of 
plus one and then plus two okay. and uh, within uh, around two months to two and a half months uh, then we started having full test full, full test. syllabus test okay so actually the par par test helped a lot in uh, revising uh, our directed focused रिविजन और बाद में फुल टेस्ट हुआ तो उसमें तो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फुल टेस्ट ही आएगा और तो टेस्ट आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट और बाद में फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है वंस वीकली फिर ट्वाइस वीकली तो टेस्ट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है और इंटरेस्टिंग सलीसा आप कितने टेस्ट देते थे लास्ट के स्पेशल लास्ट के दो तीन महीने उससे बोर्ड्स के बाद तो हमारे लाइक रेगुलर टेस्ट होते थे ऑलमोस्ट एवरी डे एक टेस्ट होता था एवरी डे उससे पहले लाइक टू टू थ्री डेज के बाद एक टेस्ट और उससे पहले एवरी वीक होता था तो मतलब उसके मतलब बोर्ड से पहले ऐसा था कि ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर अप हो चुका था टेस्ट में एंड बोर्ड्स के बाद वी स्टार्टेड गिविंग मतलब फर्स्टली वी गिव टेस्ट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स बट आफ्टर डेट इट वाज लाइक फुल सिलेबस टेस्ट सो मतलब अकॉर्डिंग टू टॉपिक एस सी सेट डेट मतलब पूरा टॉपिक कवर हो जाता है एंड यू गेट टू नो कि आपका उस टॉपिक में क्या वीक पॉइंट रहा तो यू कैन रिवाइज डेट और फुल सिलेबस टेस्ट में यू गेट टू नो हाउ टू मैनेज द टाइम एंड हाउ टू हैव गुड एक्यूरेसी लाइक हर टेस्ट जब आप देखते हो तो उसका कोई पॉइंट नहीं अगर आप उसको जाके एनालाइज नहीं करते टेस्ट को लाइक अगर आपने टेस्ट दिया तो गो होम एंड एनालाइज व्हाट यू डिड रॉन्ग और मतलब जो भी सिली मिस्टेक थी उसको एनालाइज करो बिकॉज सिली मिस्टेक्स फाइनली बहुत ज़्यादा मतलब हो जाती हैं वो बहुत डिप कर देती हैं आपके मार्क्स में सो सिली मिस्टेक्स को एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आई मतलब मैं पर्सनली क्या करती थी लाइक टेस्ट सॉल्व किया उसके बाद जाके हर क्वेश्चन को एनालाइज किया कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था मतलब थोड़ा मतलब ऐसे ही कर दिया था या फिर कॉन्सेप्चुअली किया था या कैसे किया था क्यों गलत किया कौन सी सीधी मिस्टेक हुई तो मतलब आई यूज टू राइट द मिस्टेक्स एंड ऑल्सो नेक्स्ट टेस्ट दिया तो उस टाइम वो थोड़ा रीड करके गए कि कोई मिस्टेक इस टाइम वो रिपीट नहीं करनी है तो इसके साथ काफी मिस्टेक्स एलिमिनेट हो गई थी अमेजिंग मतलब ये जो आपने बताया है दैट इज लाइक सो अमेजिंग बिकॉज बच्चे टेस्ट को एनालाइज ही नहीं करते हैं एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वेरी इंटरेस्टिंग टॉकिंग अबाउट टेस्ट लेट्स ऑल्सो डिस्कस द एग्जाम डे राइट बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है राइट एंड तो Definitely you all would remember that day very clearly. So yeah. would love also you to share कि उस दिन क्या हुआ था right? And uh, any you know anything you would like to advise the students you know watching this कि what are the strict uh, to dos and not to dos right? जो कि you would you know share with your experience. Uh, yeah, I... uh, especially uh, the last week I would say um, before the test for the final. फाइनल डे यू हैव टू जस्ट चिल आउट एंड जस्ट फुल टेस्ट को सॉल्व कर लिया दो तीन और उनको देख लिया तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी और लास्ट uh, डे में मतलब यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट के कितने सीट्स हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स यू आर कम्पीटिंग विद इट्स ऑल अबाउट अ माइंड गेम सो द फाइट इज विद इन यू सो सो दैट्स इम्पॉर्टेंट सो चिल आउट एंड जस्टिडेंस चिल आउट बोलना तो बहुत आसान है बट वी ऑल नो कि एक्चुअली वो इट्स वेरी टफ राइट तो उस दिन कुछ ना कुछ ड्रामा तो होता ही होता है तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ होगा तो शेयर टू ऑल दिस गाइज वॉच कि क्या हुआ था कुछ स्पेशल एनी थिंग यू रिमेंबर फ्रॉम दैट डे या in in the neat uh, which i gave uh, i actually didn't uh, sleep the whole night oh my god so, <laughs> so it it was uh, it was a significant uh, turn but i uh, i my parents were with me and they supported and uh, drank my weekend <laughs> and prepared myself uh, the next day and it uh, fortunately went well but Uh, for the subsequent exams the aims and other exams i uh, i had uh, i learned uh, from that uh, episode that i need to uh, stay calm mm. and importantly uh, have confidence in my uh, preparation uh, for the last uh, two years we have been uh, preparing. preparing so that's that's <laughs> important that's important so lisa what happened with you लाइक मेरा लाइक नीट में वेन आई गेव द एग्जाम आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ लॉट फ्रॉम माई सेल्फ सो इट वॉज लाइक बहुत मतलब इसके कारण आई वॉज वेरी मच टेंस सो आई गेव दिस थिंग वे बैक इन एम्स एम्स से लाइक एक दिन पहले इट वॉज लाइक टू वॉट एंड मुझे थोड़े चक्कर आ रहे थे सो इट वॉज गेटिंग मोर एंड मोर टेंस सो आई वेंट टू माई रिलेटिव होम माई पेरेंट्स केम एंड 
देन दे लाइक चिल्ड आउट मी सो उसके बाद लाइक एम्स में एम्स में उससे पहले आई थॉट लाइक कि दो साल पढ़ा है तो लाइक आई हैव टू इन्जॉय दिस थ्री एंड हाफ आर सो एम्स एम्स में लिटरली ऐसा था कि मुझे ये साढ़े तीन घंटे इन्जॉय करनी है जो करना है इन्हीं में ही करना है दो साल पढ़ा है तो अब तो क्या ही हो जाएगा तो जो करना है तो अच्छे से ही करना है तो मतलब एम्स में ऐसा माइंड सेट अप हो गया था नीट के बाद तो देखिए इतने छोटे से माइंड सेट चेंज है कितना बड़ा डिफरेंस आया नीट में योर रैंक वॉज वन नाइनटी सिक्स सो ऑल द स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट में एलिजा फ्रॉम वन इन जस्ट टू मंथ्स गॉट टू ऑल इंडिया रैंक वन इन एम्स and i think from her talk it was just that simple change in attitude probably yeah. ki neat mein shayad aapko tense thi yeah. right to jo aap deserve karti thi obviously aims mein agar aap all india rank 1 laye ho to 196 neat mein to bilkul nahi deserve karti thi so definitely that was because of the probably right. the anxiety and all that right and these are the things which such small things have such a you know immense impact right so anand i think you have seen lot of more other students also mm-hmm. right going through this uh, ups and downs so what would you suggest some to do's and not to do's to the students so uh, both for parents as well as uh, students uh, parents ke liye sabse pehle kyunki kai baar kya hota hai exam ko hum occasion ki tarah dekhte hain and we start treating it and giving it so very we put it actually at a different level mm-hmm. and we give lot of importance to it jang ki tarah jang ki tarah to aapko tikka lagega aapko dahi aur chini khilai jayegi ya koi meetha khilaya jayega so that you go and give better but uh, actually it is putting pressure on the kid at the same time because wo andar andar kahi se pehle se hi wo unke upar ek pressure hota hai aur wo realize karwa dete hain uh, the entire society so i remember my times and i have seen lot of students face That सुबह सुबह कॉल आने शुरू हो जाते हैं रिलेटिव के जो आप जानते भी नहीं हो ऑल दी बेस्ट ऑल दी बेस्ट एंड सडनली यू फील किया कुछ तो अलग होने वाला है सो जस्ट ट्रीट दैट डे एज जस्ट अनदर डे इट इज जस्ट लाइक अनदर टेस्ट दैट यू आर गिविंग इन योर कोचिंग इंस्टीट्यूट और एनी वेर यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम एंड यू शुड नॉट ट्रीट इट लाइक अकेजन तो फर्स्ट थिंग इज दिस फॉर बोथ पेरेंट्स एज वेल एज किड्स और किड्स के लिए है कि ओवर एक्सपेक्ट मत करो बिकॉज दे हैव पुट इट वेरी लाइटली बट इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दो साल की मेहनत आपसे कोई छीन नहीं सकता कोई नहीं छीन सकता है और ऐसा सबके साथ हुआ कि मुझे अपने समय एग्जाम वाले दिन लगता था मैं सारे फॉर्मुले भूल रहा हूं <laughs> जबकि आज भी मुझे बहुत सारे फॉर्मुले जो उस समय किए थे वो आज तक याद है सो यू डोंट रिम एक्चुअली फॉरगेट दैट बट बिकॉज यू आर इंटीमीडिएटेड बाई दैट एग्जाम you tend to that fear tends you to actually that reminds you that you have forgotten lot of things and therefore agar aap us exam ko itna importance nahi dete ho aur aap mante ho ki wo just another day hai so i think wo fear nikal jata hai aur wo fear nikal gaya to fir to life is chill then you do better than what you expect out of yourself so all the guys watching this especially the ones who are going to give this exam just you know in few months chill marna bahut zaruri hai right so don't take undue stress You have prepared enough for this exam, and trust yourself that you will do great. All right, guys. हम इतने tough exams के हम बात कर रहे हैं. So these are obviously very stressful, right? So two years must have been full of stress, yeah. right? Or last few moments में तो board exam है, AIMS है, or NEET है, दस exams है. How did you manage stress? Like कभी time आया होगा जब it would have become so overwhelming. So would love for you to share. How did you manage your stress? Any things you used to do, practice, right? Uh, Elisa would love to start with you on this. फर्स्टली लाइक थोड़ा प्रॉपर स्लीप लेना इज मस्ट सो उसके बाद आई वॉज इन होस्टल सो वी गाइज लाइक सिट टूगेदर एंड टॉक अबाउट एनी थिंग एंड इट कैन बी एनी थिंग वी यूज टू टॉक अबाउट एंड वी यूज टू वॉच मूवीज आफ्टर टेस्ट टू रिलीव द स्टेट सो एंड ऑल्सो वी यूज टू गो टू वॉन्डर अराउंड सो इट डिज हेल्प टू रिमूव द स्टेट एंड ऑल्सो माई पेरेंट्स हेल्प इन दिस लाइक माई फादर वॉज वेरी चिल अबाउट द एग्जाम ही वॉज लाइक कोई बात नहीं हो गया तो भी सही है नहीं हुआ तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एंड माई ब्रदर वॉज थ्री ही इज थ्री ईयर एल्डर दैन मी सो वो भी ऐसा था कि उसने सेम सिचुएशन में काफ़ी हो गया था तो ही वॉज लाइक कोई बात नहीं हो जाएगा तो उस वो जो बोलता था इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी लाइक मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है मेरे लिए तो मतलब उस चीज़ से काफ़ी स्ट्रेस मैनेज रहा है I don't think anything would like yeah, that. Yeah, apart from stress, there is one more point, uh, which is like not losing your natural self. And 
I clearly have seen a lot of examples who lost their natural self and because of that uh, their mm-hmm. marks started dipping. And one particular case was Amit as I was talking about that uh, during his preparation towards the end his marks started dipping and when we uh, took a deep dive we found that he, w- he used to play cricket and suddenly uh, he stopped and he promised his parent that he will not play cricket and because of that stress which was on him he was losing marks but he did not know exactly why he was losing marks and when we actually asked the parents to let him play cricket in the last days parents were also furious but they understood and they allowed him and suddenly his marks started going up uh, before we end this show i would love you to share some inspiration some anything you would like to share with the future aspirants right kuch bhi bolna hai right they would love to hear from you right both of you right eliza you would like to share something right to all the students uh, i would like to say that jo bhi kar rahe ho you should have to like uh, enjoy the thing that you are doing don't take anything as burden and Obviously, be honest with yourself. Don't be like uh, मैं तो ये कर रहा हूँ लेकिन अंदर से पता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी खुद को कुछ वो बोल रहे हैं और वो चीज़ नहीं कर रहे तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड यू शुड इन्जॉय वॉट यू आर डूइंग आई वुड से बी पैशनेट विद साइंस एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव कॉन्फिडेंस यू डू गुड would you like to share you know would you like to just you know give some parting uh, you know towards to all the you were watching this see uh, i think in most of my talks earlier also i had always told students that uh, belief is the biggest factor which uh, makes them just cross the line and it starts with their belief no matter whether the environment around them believes in them or not if they believe in themselves that they can clear up exam they will definitely go ahead and clear that so it all starts with a belief can then a little bit action on the top of that belief and you are there and you will definitely clear your goal so never and the second thing most important thing is never ever let examination dominate you you should dominate the exam and no exam in the world has the right to tag you whether you are successful or not so these are few things which you always should uh, remind yourself and uh, always should keep with yourself because yes अगर ये बिलीव है ना तो आप कोई भी कोई भी दुनिया का एग्जाम ना ऐसे क्लियर कर सकते सो माई डियर स्टूडेंट्स ऑन दैट नोट वी कंक्लूड टूडेज एपिसोड ऑफ वेदांतु मास्टर टॉक वी सेंसियरली थैंक ओशीन एंड एलिजा फॉर गिविंग योर टाइम एंड आई एम रियली होपफुल दैट दिस टॉक वॉज नॉट जस्ट बेनिफिशियल बट वेरी इंस्पिरेशनल एज वेल सो आई होप ऑल ऑफ यू डू ग्रेट and use this talk and use this inspiration to achieve best in your life from all of us over here we wish you all the very best for all your future academic endeavors this is vamsi krishna signing off from vedantus master talks thank you